En el vídeo de hoy os traigo el que puede ser el mejor mando para jugar con tu Xbox en modo portátil. Vamos con la intro. Y es que hará semana y media, más o menos, publiqué en Twitter que me habían prestado este mando. ¿Vale? Concretamente el Razer Kisiu. Desde aquí agradezco que me lo hayan dejado. Porque así le he podido dar caña y, te, y os puedo traer un, un vídeo eh, respecto al mando y respecto a si merece la pena o no. Concretamente del Razer Kisiu tenemos dos modelos. El modelo de Android que viene con una entrada eh, tipo C y el modelo de iOS que viene evidentemente con una entrada Lightning. Tanto unos para que los puedas conectar con dispositivos Android como para que otros los puedas conectar con dispositivos eh, Apple. En este caso, he eh, dejo aquí abajo en la, en la descripción tanto los enlaces para el de iOS como para, para el de Android en Amazon para que le eches un vistazo a ver qué te parece. Durante esta semana lo he estado probando y bueno, pues os traigo cuál ha sido mis impresiones y cuál ha sido mi experiencia. Ya sabes, si te gusta el vídeo deja un buen like, sígueme en redes sociales que sabes que subo contenido y si te gusta este vídeo, like y una buena suscripción y una buena campanada. En cuanto al mando, decir la verdad que es un mando bastante premium, se nota que es un mando de calidad, ¿vale? Por la parte delantera, pues bueno, tenemos los, eh, la botonadura que es clásica de Xbox y la verdad es para lo que está pensado este mando, básicamente, ¿vale? Para jugar a juegos de Xbox en tu teléfono, aunque bueno, ahora más adelante voy a explicar si puedes jugar y puedes hacer más cosas con él. En este caso, eh, vemos cuál es la disposición, que es la misma que la de un mando de Xbox, ¿vale? Os traigo aquí... La comparación, ¿vale? Como la disposición es exactamente la misma. Del mando, en cuanto a la disposición, recalcar varias cosas positivas. Una son los joystick, que me parecen unos joystick sinceramente de calidad, me parecen unos joystick premium. Son muy cómodos a la mano, ¿vale? Son muy cómodos a la mano y desde aquí he de hacer una crítica a los mandos, por ejemplo, de Nintendo, los cuales los Joy-Con son sinceramente peores que este. ¿Vale? Son, son peores, o sea, así te lo digo. Es un, es un mando este de calidad. Luego, bueno, pues tiene la parte eh, del home, que como curiosidad, tú directamente si pulsas en este botón, automáticamente entras en la aplicación de Xbox. Cosa que destaca para que está hecho. Y luego, bueno, el start y el select en este caso. Algo que, por ejemplo, de aquí no me acaba de convencer y creo que le falta... Tanto del mando como de la aplicación es poder hacer capturas de pantalla y directamente mandarlas a redes sociales, algo que a mí sinceramente me encanta. Es una tontería, pero bueno. Y luego también en esta parte tenemos el indicador de que esté conectado o no. Si lo conectas, pues bueno, se encienda la lucecita. En la parte de aquí inferior encontramos lo que es eh, la entrada de USB tipo C. No tiene entrada de jack, ¿vale? Si vas a jugar con, con este mando conectado... Al móvil seguramente vayas a tener que jugar con unos auriculares Bluetooth si quieres mmm, sí o sí escuchar, si no por medio de altavoces. Luego, lo bueno que tiene es que si tú estás jugando con el móvil y conectas el móvil a esta parte, a esta parte inferior a lo que es el USB tipo C, vas a mientras cargar el móvil, ¿vale? En el lateral, pues bueno, tenemos lo que es el logo de Razer, no sé si se va a ver, y... Luego, pues bueno, aquí de los, los gatillos. Los gatillos decir que sinceramente me gustan porque son gatillos de recorrido, no son de pulsación. Por ejemplo, otra crítica aquí, ya que estoy comparando con otros mandos, en este caso criticar también los de, los de Nintendo Switch porque son solo de pulsación, ¿vale? En ningún momento tiene, tiene recorrido, al menos el mando Pro. Este es el recorrido que tiene, o sea, ninguno. Si tú quieres jugar a juegos de, de carreras, de competición, vas bien jodido, ¿vale? Luego ya en la parte de aquí trasera tenemos el logo de Razer y estas dos palanquitas que te permiten, pues bueno, si tú tiras de ellas tal que así, ¿ves? Ya lo tienes abierto. Y la verdad es que es bastante larga lo que es la disposición, aunque desde aquí he de decir y dar una pequeña crítica que eh, para mí se me queda un poco corto. Personalmente para mí se queda un poco, un poco corto. Yo lo hubiera hecho un poco más grande. ¿Por qué? Bueno, yo personalmente tengo un S21 Ultra y a mí en ciertos momentos... Vale, este es mi teléfono. A mí en ciertos momentos se me ha quedado un pelín corto y me ha llegado a pasar que el mando se me ha desmontado. Vale, os voy a hacer un ejemplo. Simplemente enganchamos y luego evidentemente lo conectas. ¿Qué sucede? Que mi, mi móvil es bastante grande, es bastante alto... Lo cual, pues, a veces, pum, 
esto se suelta con cierta facilidad si te estás emocionando mientras juegas, ¿no? Pero bueno, por el resto la verdad es que es un mando muy cómodo. Luego simplemente para engancharlo, yo lo veo un poco incómodo en ese sentido, es verdad. Que digo, es muy cómodo a la hora de jugar, pero a la hora de cerrarlo tiene cierto truco. Vale, en cuanto el feedback con el mando, creo que me parece un mando de calidad. Mm, calidad, precio, yo lo he estado viendo en Amazon, está en torno a 80 euros. Me parece un pelín caro, me parece un pelín caro. Pero bueno, no está mal. La verdad es un mando de calidad. Repito, es un mando cómodo en el cual creo que es un poco acostumbrarse. ¿Por qué digo esto? Bueno, eh, de primeras impresiones, nada más que toqué el mando. Por ejemplo, estuve probando con varios juegos. Estuve probando con Halo, estuve probando con Psychonaut, estuve probando con, con Forza, lo estuve probando con un For Speed, lo estuve probando con, con Madden, lo he probado con, con FIFA. Eh, es un mando en el cual me sucede lo mismo que me, que me sucede con una Nintendo Switch, que creo que por cómo está repartido y cómo está diseñado, es un mando el cual está hecho mejor para juegos arcade, juegos de plataformas, juegos... Por ejemplo, para un shooter, en este caso, creo que lo pasas mejor. Creo que la comodidad que te da un mando pro es superlativa. ¿Esto quiere decir que sea un mal mando? No, ni mucho menos. Al final te acabas acostumbrando a la hora de jugar y no deja... Eh, de ser cómodo, ¿vale? Si es verdad que, bueno, tiene las dimensiones, eh, la verdad, de la Nintendo Switch. O sea, tiene, si tú lo conectas, al menos con mi móvil, las dimensiones son más muy parecidas. Y la situación o el comportamiento o tu feedback, el cual vas a tener con el, con el mando, es muy parecido al de que si tienes una Nintendo Switch. Esta es la dimensión que tiene. Con, con mi móvil y esta es la de Nintendo Switch vale, el tamaño es muy parecido, es verdad que se parece más al de al de una OLED en cuanto a las posibilidades que puedes hacer con el mando, creo que aquí es donde viene un, punto, un poco el punto negativo ya que con muchos juegos de Android no vas a poder jugar no lo reconoce, a mí no me ha reconocido no me ha reconocido Call of Duty no me ha reconocido Genshin Impact con lo cual creo que el feedback en ese sentido es negativo Tampoco me ha reconocido Peslite no, re no me ha reconocido muchos juegos de móviles eh, Por lo tanto en ese sentido creo que es una parte negativa Por otro lado está hecho básicamente lo que yo veo es para jugar a juegos en la nueva Xbox Aquí es donde creo que el mando ya pierde rendimiento ¿Por qué digo esto? Porque dependes mucho de si te funcione bien o no la, la aplicación Si te funciona bien lo vas a gozar, lo vas a disfrutar y el mando te va a... A incrementar esa potencialidad que vas a estar disfrutando Si juegas en la aplicación y esta aplicación no te responde El mando no te va a servir para nada Sinceramente no, tu experiencia no, no se va a ver mejorada gracias al mando Ni muchísimo menos Por lo tanto creo que en ese sentido juega con un handicap Que es que depende muchísimo de la aplicación Ya que con juegos Android con muchos no funciona Y luego tienes la particularidad de poder... Eh, Controlar con emuladores, pero ya tú tienes que configurar el mando dentro de las propias aplicaciones de, de los eh, propios emuladores, con lo cual ahí ya dependes de un poco más. Bajo mi punto de vista, creo que el Razer Kishi está hecho básicamente para jugar con, eh, con juegos de Xbox en la nube, y ahí ya, como digo, dependes. Yo, concretamente, he estado jugando tanto en casa como fuera de casa con el mando, y si tú lo a la hora de jugar con la aplicación, con lo cual, si tú lo juegas fuera de casa, vas a jugar mal. Ya te digo yo, vas a jugar mal y eso que yo estoy jugando con red 5G, con red 4G Plus y con, G, y con red de 4G. Eh, en esos momentos, si vas con 5G, el juego va bien. El juego te va bastante bien, no va a ningún problema, no te da tirones, la aplicación responde bien, con lo cual puedes estar disfrutando de forma tranquila con el mando. Eh, ¿Qué es lo que veo aquí negativo? Que claro, dependes del teléfono móvil. Entonces, si estás todo el rato dependiendo del teléfono móvil, está en el transporte público y tal, a mí no me... No me termina de, de, de hacerme sentirme del todo cómodo, pero bueno. Luego el problema que viene es que si tu red cae a 4G o cae a 3G, el juego te va a ir súper lagueado y te va a ir súper a tirones. Con lo cual ahí ya no vas a disfrutar. El mando es verdad que no tiene ningún lag en cuanto a, a, al juego porque va conectado vía USB, con lo cual ahí no tienes ningún problema. Eso sí que sucede cuando tú conectas un mando de Xbox a, a lo que es al teléfono móvil vía Bluetooth. Ahí sí que se resiente un poco. En ese sentido el Razer va un poco por delante. Pero bajo mi punto de vista, el problema, repito, es que dependes muchísimo de la aplicación. Si juegas con red wifi, ya puedes tener una buena conexión wifi. 
¿vale? Ya puedes tener una buena conexión wifi porque si no te va mal. Yo he jugado en varios emplazamientos de la casa, tanto en mi cuarto como obviamente en el... <risa> tanto en mi cuarto como salón y por ejemplo en casa de mi novia. En este caso, en el salón, por ejemplo, que donde hay un poco más de distancia del wifi, ahí el juego depende en qué situaciones o en qué punto del salón estés te va a ir mejor o peor. Con lo cual, en ese sentido ya vas mal. ¿Vale? Ya vas mal. En mi cuarto, por ejemplo, no tengo ningún problema porque la red wifi está muy cerca y puedo jugar sin ningún problema y es un disfrute, la verdad. Pero ya si te vas cambiando de sitio, el juego te va a ir a peor. Luego otra crítica que tengo y es que es más hacia la aplicación. ¿Y por qué critico la aplicación en este caso? Porque es de la que dependes. Porque el mando en sí está diseñado para eso. Con lo cual ahí pierdo un poco. Es que, al menos en mi caso personal me sucede, no hay un aumento de pantalla. Es decir, por cuál es la dimensión del móvil te recorta muchísima pantalla. Y hay veces que no ves bien. O sea, si estás viendo que son... Eh, por ejemplo, en el Halo, que en la, en la parte inferior derecha te viene la selección de diferentes equipamientos dentro del traje, hay veces que no ves que tienes que pulsar con el móvil, tienes que acercarte mucho. Y en ese sentido es bastante incómodo. Obviamente esto no pasa en una tele. Pero si estás acostumbrado a jugar en una tele grande, cuando pases a jugar aquí el móvil lo veas tan, tan chiquito, igual te va a joder bastante. Entonces en ese punto no estoy nada satisfecho. ¿Qué valoración personal y final puedo decir del mando? Hombre, tiene muy puntos positivos, que es la construcción. La construcción y la comodidad es adecuados. Es un mando premium, no estás teniendo un mando de mala calidad entre manos, ni muchísimo menos. ¿Cuál es el punto negativo del mando? Que depende muchísimo, depende muchísimo de una aplicación. Porque en el resto no está optimizado y no vas a poder disfrutar. Con lo cual, valoración final, ¿merece la pena gastarse casi 80 pavos por un mando en el cual solo vas a jugar a Xbox? Bueno... Depende del estilo de vida que tengas. Si eres una persona a la cual, incluso, fíjate lo que te digo, eh, solo tienes contratado el Game Pass, ¿vale? Porque simplemente con este mando te compras el mando, no tienes Xbox, ¿vale? Te compras el mando, contratas el Game Pass, tienes todo el catálogo de Xbox entero y te ha costado todo 80 euros y lo disfrutas en el móvil. Ya está, ahí sales ganando 100%. Si eres una persona ya que tiene como yo, mmm, que tengo la consola, tengo el PC, tengo tal... En casa mucho, mucho no vas a jugar y fuera de casa depende la conexión que haya y a día de hoy creo que el desarrollo del 5G todavía no está amplificado del todo y eso que yo vivo en una gran ciudad, ahí la experiencia desciende bastante. Con lo cual no termina de merecer la pena por el precio que son 80 euros, ojo, cuidado, eh. si fuera más barato yo creo que sí que merece la pena, por 40, 50 euros pues bueno, no estaría, no estaría mal, no es un mal mando ni muchísimo menos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esperar a que se implemente en, muchos más, en muchas más aplicaciones y que la aplicación de Xbox vaya mejorando. Si, repito, si tienes una gran conexión, pf, la aplicación va como un tiro, ¿vale? Y la experiencia es buenísima, ya te digo. Y eso que estoy jugando, he estado jugando mayormente a un Halo, que es un shooter que depende de que haya una buena estabilidad de conexión, que depende de que no tengas lag, que depende de que no te vaya a tirones. Con lo cual, yo he ido avanzando y no he tenido mayor problema siempre y cuando... Repito, lo he jugado en casa o incluso en casa de, de mi pareja. Si es así, porque dependo de un wifi de alta calidad y de alta velocidad, ahí no hay ningún problema. En cuanto salgo fuera de casa y la red se cae o baja de lo que es 4G, es injugable. Totalmente injugable y el mando no te vale para nada. Entonces, desde aquí os traigo, pues bueno, mi pequeña valoración personal de lo que creo que es un mando con un potencial impresionante, un potencial increíble. Pero bajo mi punto de vista creo que a día de hoy le falta los medios alrededor para ser un mando 100% recomendado. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, sígueme en redes sociales, Twitter, Twitch y TikTok, dale una buena campanada, una buena suscribada y lo más importante, disfruta. Chao.